Всем приветики! С вами Ольга, и я вам желаю здоровья, счастья, радости, любви, мои дорогие. И сейчас это уже у нас 5 февраля, ночь. То есть с 4 на 5, 2 часа ночи сейчас, я уже на посадке. На посадке снова из аэропорта Внукова лечу в Италию через Армению, дорогие мои. Купила билет обратно я э, Москва, Армения и потом Армения, Милан, дорогие мои. Но одно но. Типа билет не очень дорогой. Получилась у меня одна пересадка, там 14 часов у меня общ, в общей сложности до Милана из Москвы. Ну, во-первых, вылет у меня в 4.30 утра, получается в ночь, поэтому 2 часа ночи я уже тут в аэропорту, уже все прошла. Что меня удивило в этот раз, дорогие мои? Дорогие мои, я взяла билет на компанию Fly One Армения. В общем, эта компания получилась так, что она подешевле, одна пересадка только, и прилетает в Милан днем, мне очень это удобно, и все тролливали. Но дело в том, что я брала не на сайте Fly One, а брала, как обычно, на сайте aviasalis.ru, и потом меня уже на другие сайты Trip переслали. И потом я уже купила билет, билет у меня обошелся 20 500, ну это нормально, то есть я посмотрела, что эта цена вполне меня устроила. Дело в том, что когда я пришла в аэропорт, уже было, ну мне привез мой брат Колюшка, благодарю его вместе с Олюшкой и его женой, пораньше немножечко, потому что они тоже должны выспаться сегодня, спать лечь пораньше, поэтому мы приехали в 12 часов ночи, где-то в 12.30 я уже была в аэропорту Внуково. И уже увидела, что регистрация началась. То есть был, было написано номер чек-ин, где проходит регистрация 230-238. Когда я подошла к стойкам регистрации, они были совершенно закрыты. То есть на табло висит, что регистрация уже началась, а эти стойки были закрыты. И когда девочка одна подошла к стойке регистрации, это уже за три часа до вылета, она проверила, у кого есть регистрация онлайн. Оказывается, дорогие мои, в этой компании One а, 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 Air One Армения регистрация должна проходить онлайн. А если вы не сделали онлайн именно на сайте этой компании Air One Армения, то Никакого уведомления вам не приходит. Но в аэропорту вы должны заплатить, написано, 30 евро. Но поскольку и в евро за регистрацию, поскольку вы не прошли онлайн. То есть уведомления совершенно нет. А в аэропорту написано, что вы должны заплатить 30 евро за регистрацию в аэропорту. Но, дорогие мои, по какому курсу? Скажите, спросите вы. То есть 30 евро я им предоставила, они у меня не взяли, потому что в евро они не берут. Они берут 1 евро 100 рублей. Вот такой вот у них курс армянский. Я говорю, как это так? То есть э, здесь у нас в России, вы сейчас э, из, из России, так сказать, летите, и регистрация проходит в, в России, и билеты вы продаете из России, и деньги вы берете рублями российскими в России. Но что это у вас за такая вот интересная сумма получается? То есть 30 евро, 3000 рублей. А вот это вот на сайте компании. Вот такой установил курс Армянин. Air One Армения. Дорогие мои, будьте осторожны. Билеты довольно-таки нормальные. Одна пересадка и, так сказать, можно пролететь. Но пролететь можно в прямом смысле. То есть, если вы не сделали регистрацию онлайн, вы в аэропорту платите 30 евро. Плюс того, багаж, ручная кладь, маленький, чемодан, маленький не чемоданчик. То есть, либо рюкзачок, либо маленькая сумочка до 5 килограмм. Будьте осторожны. Если у вас еще дамская сумочка, спрячьте под пальтишко или под курточку. Не показывайте. Цены здесь сумасшедшие. Именно в аэропорту. Вот у меня сегодня такое приключение. Посмотрим сейчас, как у них выглядит сам самолет. 
какое там обслуживание, но уже, так сказать, начало было не очень приятным. Посмотрим, что будет дальше, дорогие мои. Буду освещать мое сегодняшнее путешествие. То есть я должна прилететь, сегодня вылететь и сегодня прилететь в Милан, а потом, как обычно, возьму автобус до станции Милан центрального и потом уже буду брать поезд до Виореджи. К вечеру, я надеюсь, буду. Итак, поехали и полетели. пара -ба -бам. Сегодня через Армению. Ну и вот я уже во Внуково, как я говорила, лечу я из Внуково. Мне этот аэропорт нравится, комфортабельный, конечно. И, ну, и то, что ночью в 4.30 вылет, конечно, тяжело. Хотела отметить, дорогие мои, лучше брать, если уже не хотите доплачивать за багаж, берите только один рюкзак, потому что все равно проверяют, это такие зануды, они все равно заставляют платить. Ну и все, я уже лечу первым рейсом Fly One в Армению. Армения встретила нас минус 3 градуса снег. Аэропорт довольно-таки маленький. Везде тут ковровые покрытия. Но, дорогие мои, принимают нашу карту МИР российскую. Можно ей расплачиваться где угодно. И в Duty Free, и в барах. Можно спокойненько выпить кофе, можно спокойно позавтракать, что мы и сделали. Розетки не работают, но и ладно. Одна розетка есть, и мы ее нашли, зарядить телефон. Вот такой пианино я нашла красное, мне сын посоветовал, фотографию сделала. Ну, в общем, три с половиной часа можно перебиться и в, так, в таком аэропорту. Потом мы поех... полетели уже вторым самолетом, всего два у меня оказалось самолета в этот раз. Вот такая вот надпись, очень интересно. И все, дорогие мои, я уже в Милане. Милан встретил солнышком. Италия, как обычно, встретила солнышком. Это здорово. Ну и из аэропорта, из аэропорта, это Малпенце, большой аэропорт Милана. Можно добраться до центрального вокзала Милана, стационы Ти Милана. Можно добраться автобусом, что я и сделала. Стоит билет 10 евро. Можно добраться также и поездом. То же самое, кто как хочет. Я люблю автобусом. Автобус, э, в общем, едет где-то час 10, час 15, в зависимости там, как, какая трафик будет, какой трафик будет на дороге. У нас получилось час 15 где-то. Ну и, конечно, впечатление от дороги – это тоже здорово, потому что уже соскучилась по Италии. Конечно, после России кажется, что это весна, это солнышко, и это тепло, это, конечно наслаждаешься этими видами. Нужно еще раз съездить в Россию, чтобы почувствовать, какая красивая Италия и какая это теплая, замечательная страна. Ну, в общем, делюсь с вами, делюсь с вами видами, такими, ну, обыкновенными, конечно, для тех, кто уже привык, но я, когда приезжаю из России, я всегда с восторгом и с наслаждением смотрю на Италию такую солнечную. И, конечно, все разделись, потому что тепло, по-весеннему тепло. Автострада, но мы проехали в Телепас, потому что автобусы здесь все такие. Ну и, конечно, конечно, до стационарной Миланы, как я уже говорила, ехали один час мы 15 минут. Кажется, это быстро, но довольно-таки далеко. Ну и на станции, когда я уже приехала на вокзал, дорогие мои, ну делюсь вот с вами такими видами из автобуса, когда я уже ехала. Мне все нравится, то мальчик на велосипеде то он проехал, то машина какая-то смешная. И мне еще понравилось то, что мы тут ехали за таким вот ну, автобусом, все чистенькое такое, потому что после России, особенно когда вот эти дороги, когда выпал снег, все машины получились грязные. Это такое чистенькое, блестящее, и это тоже впечатляет и радует. И мне еще понравилось то, что мы ехали вот таким трамвайчиком, ну, все такое, как будто бы это все игрушечное, так это все красиво и весело. Ну и вот такая дорога, это мы ехали до стационы Ди Милано, до главного вокзала Милано. Ну, хорошо то, что в этот раз я ехала с одним рюкзачком, потому что на станции вот это в Милане нет никаких 
центра в одни лестницы большие, куда хочешь, туда иди, все, если есть чемодан, значит, нужно это таскать. Ну и, конечно, большое столпотворение людей. Едут, все едут, все едут, не только молодежь, но и пожилые, поэтому с чемоданом конечно, не очень удобно, но некоторые с чемоданами тоже путешествуют. Ну и все. Дорогие мои, вот уже я приехала на станцию, на вокзал Милану. Он, конечно, такой уже античный, и, как я говорила, со всеми лестницами, поэтому с чемоданом таскаться здесь, конечно, не очень удобно. Ну, поела в этот раз в Макдональдсе и купила билет себе прямой Интерсити. Не очень скоростной, но, по крайней мере, без пересадок. Заплатила я за билет 33 евро. И э, отправление у меня было через полтора часа. Поэтому я успела перекусить. Потом еще в другом кафешке, в другой кафешке выпила кофе. И немножко тоже зарядила телефон. Тоже это очень удобно. Поезд от Милана до Виареджа идет прямой. 4 часа. Поэтому в Виареджо я была только... 22.00. Я выехала из Милана 6.05, 18.05. И э, в 22.00 уже была в Виареджо. Меня Винченцев встретил миленький такой. Конечно, в поезде немножечко поспала, поэтому дорога у меня была быстрая, потому что ночь есть ночь. Она так сказать, себя все равно проявляет. Вот мой поезд, это Интерсити, но он такой. Ну и все, дорогие мои, мое путешествие подошло к концу. Я снова дома. У меня, получается, два дома. 